பதினஞ்சு பதினெட்டு துறை விவாரியாக கூட்டம்லாம் நடத்திட்டு இருந்தேன் ஆனாலும் முதலமைச்சர் இந்த மாதிரி ஒரு சந்திப்பை வைத்து பணவீக்கம் இலவசம் பொது விநியோகம் பற்றியெல்லாம் கொஞ்சம் என்ன சொல்ல டீட்டெயில்டாக கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒரு உத்தரவிட்டார் அந்த அடிப்படையில் சுமார் ஒரு மணி நேரமாக அவங்களுக்கு இந்த தகவல்லாம் தீட்டிட்டு வந்திருக்கேன் அதனால் நான் கொஞ்சம் நான் பொருளாதார தத்துவம் அடிப்படையிலேருந்து வாட் இஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ஹவு டு யூ மேனேஜ் இட் வாட் வேரியபிள்ஸ் கோ இன் டு இட் வாட் ஆர் த காசஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பேசிவிட்டு இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு இருக்கிற தகவல் எந்த வகையில் நம்ம அதை பற்றி புரிந்து கொள்ளலாம் இன்னும் எது தெளிவில்லை எது தெளிவு இருக்குதுன்னு சில கருத்தெல்லாம் நான் கூறுறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்தில் முடிச்சிடுறேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேள்வி எதுவும் இருந்தால் நான் பதில் சொல்லுவேன் அது பணவீக்கம் இன்ஃப்ளேஷன்ன்றது ரொம்ப இட்ஸ் அ வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் திங் அதில் எத்தனையோ லீவர்ஸ் எத்தனையோ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது பொதுவாகவே வாழ்க்கையில் இப்போ தேர்தலில் நான் வெற்றி பெற்றேன்னா அது எதனாலன்றது பொதுவாக நம்பர் தெரியுது தவிர இந்த வாக்குறுதினால் என்ன அந்த செயல் இல்லான்னு என்ன அந்த அனுபவத்தினால் என்ன ஸோ இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு அட்ரிபியூட் எஃபெக்ட் டு காஸ் விளைவு கிடச்சிருச்சு எதனால் இந்த விளைவு கிடச்சிதுன்றது பொதுவாகவே வாழ்க்கையிலையும் அதுவும் காம்ப்ளிகேட்டட் சிஸ்டம்ஸ்லேயும் அதுவும் இன்ஃப்ளேஷன்லாம் ரொம்ப கடினம் ஆனால் அடிப்படை டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்தோம்னா நார்மலாக இன்ஃப்ளேஷனுக்கு ஒன்று சப்ளை சைட் ப்ராப்ளம் இருக்கணும் இல்லை டிமாண்ட் சைட் ப்ராப்ளம் இருக்கணும் சப்ளை சைட் ப்ராப்ளம்னா உற்பத்தியில் ஏதோ சிக்கல் வந்து இருக்கிற தேவை அளவுக்கு டிமாண்ட் அளவுக்கு உற்பத்தி செய்ய முடியவில்லை என்றால் பொருள் வால்யூம் குறைந்து தேவை அதே அளவில் இருந்தால் விலை அதிகரிக்கும் ஓப்பன் மார்க்கெட்டாக இருந்தால் இது ஒன் வே ஆஃப் கெட்டிங் இன்ஃப்ளேஷன் இன்னொரு புறம் இருக்கிறதுலேயே சிம்பிளஸ்ட் வந்து பொருள் அதே அளவுக்கு இருக்க பண புழக்கம் அதிகரித்து ஊதியமெல்லாம் அதிகரித்து எல்லார் கையிலையும் கூடுதல் பணம் நின்னால் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் மோ மணி அதனால் வர வாய்ப்பு பணவீக்கம் அதாவது விலை உயர்வு இஸ் த ஆப்போசிட் ஆஃப் பணவீக்கம் அது பண விலை உயர்வினால் பணத்தோடைய வாங்கும் சக்தி பர்ச்சேசிங் பவர் குறையுது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நார்மலாக என்ன எதிர்பார்ப்போம் அரசாங்கம் வேறு ரிசர்வ் வங்கி வேறு அரசாங்கம் செய்கிறது பேர் ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஃபிஸ்கல் பாலிசினால் எவ்வளோ கடன் எவ்வளோ சலுகை எவ்வளோ பொது விநியோகத்தில் பொருட்கள் எவ்வளோ இலவச லேப்டாப்பு இல்லை இலவச திட்டங்கள் இதெல்லாம் ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஆர்பிஐ செய்கிறது மானிட்ரி பாலிசி ரீப்போ ரேட் என்ன பேஸ் லேண்டிங் ரேட் என்ன மணி சர்க்குலேஷன் கேபிட்டல் ரேஷியோ ரிசர்வ் சேஞ்ச் இருது என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறது என்ன இதெல்லாம் ஆர்பிஐ செய்கிறது எல்லா நாட்லேயும் மானிட்ரி பாலிசி ஃபெட்ரல் பேங்க்கில் சென்ட்ரல் பேங்க்கில் இருக்கும் ஃபிஸ்கல் பாலிசி கவர்மெண்ட்டில் இருக்கும் பொதுவாக பொருளாதார அடிப்படையில் ஃபிஸ்கல் பாலிசி இம்மீடியட்டாக இன்ஃப்ளேஷனை இம் இம்பேக்ட் பண்ணாது ஓவர் லாங் டேர்ம் மூணு மாதம் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் இட் இல் இம்பேக்ட் ஆனால் மானிட்ரி பாலிசி இன்றைக்கி ராத்திரி பணப்புழக்கத்தை அதிகரித்தால் நாளைக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி நே நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் நேற்று மூணாவது முறையாக முக்கால் பாயிண்ட் எழுபத்தஞ்சு பேசிஸ் பாயிண்ட் 0.75 பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் ஃபெட்ரல் ரிசர்வ் யூஎஸில் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அங்கே பணவீக்கம் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து நாற்பது வருடத்தில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகரித்ததுனால் அதை எப்படியாவது கட்டுப்படுத்தணும் என்று அடுத்தடுத்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் இன்ஃப்ளேஷன் எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுனா உறுதியாக ரெண்டு வழி இருக்குது இப்போது கடைசி ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக மூணாவது வழியே நம்ம கண்டுபிடிக்க தேவை வந்துருச்சு ஒன்று டபிள்யூபிஐ ஹோல் சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அதாவது மார்க்கெட்டில் ஹோல்சேலருக்கு ஹோல்சேலர் விற்க விற்கிற விலைகள் அது எவ்வளோ மாறுது மாதத்துக்கு மாதமோ இல்லை குவார்ட்டருக்கு குவார்ட்டரோ இல்லை ஆண்டுக்கு ஆண்டோ 
இன்னொன்று சிபிஐ கன்சூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் கன்சூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸில் வெவ்வேறு நாடுகளில் வெவ்வேறு மாடல் வச்சுருப்பாங்க இந்திய நாட்டில் ஒன்றிய அரசாங்கத்துடைய நிதித்துறையில் இருக்கிற இது ஒவ்வொரு பொருளுக்கு அரிசிக்கு இவ்வளோ பாலுக்கு இவ்வளோ கல்வி செலவுக்கு இவ்வளோ டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு இவ்வளோ ஹெல்த் சர்வீஸ்க்கு இவ்வளோ துணிக்கு இவ்வளோ ஃபுட்வேர் கால் அணிக்கு இவ்வளோ ஒரு ஒரு சதவீதம் கொடுத்து இதோடைய விலைகள் எப்படி மாறுதுன்னு பார்த்து அதை வச்சு கன்சூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அதனால் பணவீக்கம் எவ்வளோ இருக்குது இன்ஃப்ளேஷன் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இது ஓரளவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் தியரியாக இருந்த வரைக்கும் ரொம்ப பொதுவான புரிதல் இருந்தது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு குளோபல் ஃபைனான்ஷியல் கிரைசிஸ் வந்த பிறகு எல்லா இடத்துலேயும் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ மானிட்ரி பாலிசியில் ஈஸிங் செய்ய முடியுமோ அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஜீரோக்கு கொண்டு போயிட்டு அதற்கு பிறகு ம பணத்தை பிரிண்ட் அடித்து குவான்டிட்டேட்டிவ் ஈஸ்னிங்னு சொல்லி எல்லா இருக்கிற பாண்டெல்லாம் வாங்கி இருக்கிற பணப்புழக்கத்தை பல ட்ரில்லியன் டாலர் இறக்கி விட்ட பிறகும் வளர்ச்சியோ இல்லை பண வீக்கமோ வரல பண வீக்கம் வரல அதாவது சாப்பாடு பொருட்களுக்கும் துணிக்கும் காலணிக்கும் பஸ் டிக்கெட்டுக்கும் ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சு ஆசட் ப்ரைஸஸ் பயங்கரமாக அதிகரிச்ச அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிடு ஆசட் ப்ரைஸ் தான் வீட்டு விலை சந்தாவில் ஷேர் விலை பாண்ட் விலை இதெல்லாம் கேபிட்டல் ஆசட்ஸ் ரியல் ஆசட்ஸோடைய ப்ரைஸஸ் பயங்கரமாக அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் கன்சூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ்லேயோ ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ்லேயோ இது வித்தியாசமே தெரியல அதனால் எல்லோரும் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு வேளை பழைய மாடல்லாம் நாட் ஃபிட் எனி மோரா புது உலகத்துக்கு வந்துட்டோமா அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் பல ட்ரில்லியன் டாலர் லிக்விடிட்டி இருந்தும் இன்ஃப்ளேஷன் காணும் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது ஆண்டு நம்மளுடைய ஃபிஸ்கல் இயர் முடிகிற முடிகிற நேரத்தில் கொரோனாவுடைய முதல் அலை கொரோனா அலை பல வகையில் இதுவரைக்கும் நூறு ஆண்டில் காணாத ஒரு பொருளாதார சூழ்நிலையை உருவாக்குச்சு என்ன ஆச்சு கம்ப்ளீட்டாக ப்ரொடக்ஷன் நிறுத்திட்டோம் கிட்டத்தட்ட முழுசாக டிமாண்டை நிறுத்திட்டோம் ஏன்னா வெளியே போக முடியாது ஓரளவுக்கு ஏதோ சாப்பிடலாமே தவிர பொருள் வாங்குறதுக்கு கூட எல்லாருடைய வாங்குகிற வால்யூமும் குறைஞ்சிருச்சு அதே சமயம் முதல் முறையாக டூ தௌசண்ட் எயிட்டுக்கு பிறகு முதல் முறையாக கவர்மெண்ட்ஸும் ரொம்ப ஃபிஸ்கல் பாலிசியை ஈஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது நிறைய பணத்தை அரசாங்கங்கள் பொதுமக்களுக்கு வழங்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்திங்கன்னா வேலைக்கே வராதவங்களுக்கு முழு சம்பளம் அரசாங்கம் கொடுச்சு அமெரிக்காவில் பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் சில ஆயிரம் டாலர் அவங்கவுங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு செக்கில் போட்டுச்சு அரசாங்கம் இது வரைக்கும் வரலாறில் பண்ணாது நான் இருபது வருஷம் அங்கே இருந்தேன் அதெல்லாம் கனவு கூட காண முடியாது அப்போ திடீரென்று இந்த கொரோனா முடிஞ்சு திரும்பி வரும்போது ரெண்டு மூணு எஃபெக்ட் வந்துருச்சு ஒன்று எல்லார் கையிலையும் நிறைய பணம் அதுவும் பெரிய பெரிய மார்க்கெட்டில் குளோபல் மார்க்கெட்ஸில் யூரோப்பில் யூஎஸில் ஆஸ்திரேலியாவில் அதே சமயம் அந்த பணத்தை வைத்து போய் பொருட்கள்லாம் வாங்க போனால் பொருட்களுடைய சப்ளை செயின் அவ்வளோ ஈஸியாக திரும்பி வரலை முடக்கப்பட்ட அடைக்கப்பட்ட சப்ளை செயின் அது உற்பத்தி மாடல்லாம் ரொம்ப கஷ்டத்தோடு தான் திருப்பி வர ஆரம்பிச்சிது உதாரணத்துக்கு போன வருஷம்லாம் பல இடங்களில் அமெரிக்காவில் கார் ஆர்டர் பண்ணால் கிடைக்காது சாதாரணமாக கார் எப்போல்லாம் போய் வாங்கணுமோ அங்கே டீலர்கிட்ட போய் வாங்கிக்கலாம் அமெரிக்கா ஆனால் கார் உற்பத்தி நின்று போச்சு ஏன்னால் காரில் போடுற கம்ப்யூட்டர் சிப்பு காரில் இப்போ வீலு பிரேக்கு என்ஜின்லாம் பிரச்சனை இல்லை காரில் போடுற சி கம்ப்யூட்டர் சிப்பு தேவையான அளவுக்கு கிடைக்கல அதனால் கார் ப்ரொடக்ஷனே நின்று போச்சு அதே மாதிரி பல இடங்களில் உணவுப் பொருட்கள் ஏற்கனவே சி சீனாவோட இருந்த ஒரு ட்ரேட் வார் என்னென்னமோ காரணங்களுக்காக சப்ளை செயின் டிஸ்ட்ரப்ஷன் எந்த நேரத்தில் எல்லார் கையிலையும் கூடுதல் பணம் இருக்கோ அதே நேரத்தில் சப்ளை செயின் டிஸ்ட்ரப்ஷன் வந்த உடனே திடீரென்று பதினைந்து வருடம் வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு பணப்புழக்கம் இருந்தபோது வராத பணவீக்கம் எல்லா இடத்துலையும் திடீர்னு பணவீக்கம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ எல்லா ரிசர்வ் வங்கியும் தே ஃபைட்டிங் ரியகார்ட் ஆக்ஷன் அதாவது ஏற்கனவே பணவீக்கம் பயங்கரமாக அதிகரித்த பிறகு இதை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் என்ற முயற்சியில் இருக்கிறார்கள் இதுக்கு நம்மளுக்கும் அறிவுரை சொன்னார்கள் மாண்பு ஒன்றிய நிதியமைச்சர் அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைங்க அப்போ அவங்களுடைய பணவீக்கம் குறையும் அப்படின்னு இப்போ நாங்கள் சொன்னால் ஏற்கனவே நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு முன்னால் நாங்கள் குறைச்சிட்டோம் ஓரளவுக்கு நீங்கள் குறைக்கும் போதும் எங்களுடைய ஆட்வெலோரம் டேக்ஸ் இருக்கிறதுனால கூடுதல் எங்களுடைய வருமானம் குறையுது பம்பில் எங்களுடைய பணம் ஒன்றரூவா பெட்ரோலில் 
எண்பது பைசா டீசலில் குறையுது அதனால் நீங்கள் குறைச்சதையும் நாங்கள் குறைச்சதையும் சேர்த்து வச்சு ஏற்கனவே போதும்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது மாநிலங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த ஒன்றிய அரசு கடிதம் எழுதுகுது என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஆண்டு உங்களுடைய மொத்த கடன் எடுக்கும் சக்தி இத்தனை ரூபாய்கள் அதாவது கடைசி கோடி ரூபா வரைக்கும் இவ்வளோ தான் உங்களால் மொத்தமே கடன் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு கட்டளை இடுறார்கள் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி எந்த சட்டமும் கிடையாது அவங்களுடைய எஃப்ஆர்பிஐ மேக்டை அவங்க பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு போய் ஆண்டுதோறும் பதினெட்டு ஆண்டுகளாக அந்த சட்ட திருத்தத்தை பண்ணி அவங்க தேவையான அளவுக்கு அவங்க கடன் எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் எங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு கடிதம் வரும் இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு மொத்த கடன் எடுக்கும் சக்தி இத்தனை கோடி ரூபாய் உதாரணத்துக்கு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு ஆண்டு எண்பத்தி மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் என்ன ஆனாலும் இதற்கு மேல் நீங்கள் கடன் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு லெட்ரு வந்திருக்கு ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதாவது நம்மளுடைய பொறுப்புள்ள நிதி மேலாண்மை சட்டத்தை நம்ம மாற்றினாலும் மாற்றின பிறகும் நம்ம வந்து இல்லை எவ்வளோ வேணால் நம்ம ஒரு லட்சம் கோடி எடுக்கலான்னு நம்ம சட்டத்தை மாற்றினாலும் அதை மீறும் இந்த கட்டளை அப்போ நாங்கள் கேட்ட ஒரே கேள்வி எவ்வளோ மொத்த கடன் எடுக்கணும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க எதை நாங்கள் வருமானம் எடுக்கணும் எடுக்கக்கூடாதுன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அப்போ எங்களுடைய மக்கள் கொடுத்த ஆதரவு எங்களுக்கு வந்த உரிமை சட்டமன்றத்தில் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் சட்டமைப்புப்படி மாநில அரசுக்கு சில உரிமைகள் உண்டு உதாரணத்துக்கு நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பொது விநியோக திட்டத்தை அதிகரிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதுக்கு பணம் எங்கேருந்தா அது வரணும்ல அப்போ எவ்வளோ கடன் எடுக்கிறதுன்னு நீங்கள் லிமிட் பண்ணுவீங்க எப்படி நாங்கள் சம்பாதிக்கணும் சம்பாதிக்கக்கூடாதுன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க அப்போனா எஃபெக்டிவாக நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க உங்களுடைய திட்டங்கள்லாம் நாங்கள் சொல்கிறபடி தான் நடத்தணும் இது எப்படி நியாயமாகும் எங்கள் திட்டங்களை நாங்கள் நடத்திக்கிறோம் எங்கள் வருமானத்தை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோன்னு சொன்னோம் அப்படி பார்த்தா பொது விநியோக திட்டத்தில் நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக போகல நீங்கள் கேள்வி கேட்டால் நான் பதில் சொல்கிறேன் தவிர ஏற்கனவே என் துறையில் மிக சிறப்பாக பணியாற்ற வைஸ் சேர்மன் பேராசிரியர் ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் பெரிய ஒரு லாங் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நேற்று நடத்தி ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் எவ்வளோ மானியம் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அந்த தகவல் என்ட்டையும் இருக்குது நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சொல்கிறேன் ஆனால் எங்களுடைய தத்துவம் எல்லோருக்கும் எல்லாம் முதலமைச்சர் எங்களுக்கு கொடுக்குற அறிவுரை வழிகாட்டுதல் கட்டளை அந்த அடிப்படையில் பொது விநியோக துறைக்கு செலவை மிகவும் அதிகரிச்சிருக்கிறோம் இது சில வகையில் நல்ல வகையில் அறி அதிகரிச்சிருக்கிறோம் சில வகையில் நானே சொல்லுவேன் இன்னும் சிறப்பாக பண்ணலாம் ஆனால் பொதுவாக போன ஆண்டு கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் கோடி ரூபா ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் எனக்கு முன்னால் நிதியமைச்சராக இருந்த திரு ஓபிஎஸ் திட்டமிடாத செலவை நாங்கள் செலவு செய்தோம் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரத்தி லட்சம் கோடி ரூபா அந்த அட்டைக்கு நாலாயிரம் ரூபா கொடுக்குறதுலே போச்சு அதுக்கப்புறம் பதினாலு பொருட்கள் இது பண்ணி கொடுத்தோம் அப்புறம் பொங்கலில் போட்டு கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் மருத்துவ துறையில் ஏகப்பட்ட செலவு வந்துச்சு ரெண்டு லாக்டவுனு பல ம மருத்துவ டெம்பரரி மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் உருவாக்க வேண்டியது எங்கேருந்தெல்லாம் ஆக்சிஜன் கொண்டாட வேண்டியது மருந்து வாங்க வேண்டியது எத்தனையோ வகையில் ஆனால் ஒரு அரசாங்கத்துடைய திறமை நிதியை பொறுத்த வரைக்கும் மூணையும் பேலன்ஸ் பண்ணும் ஒரு புறம் சாமானிய மக்களுக்கு வாழ்க்கையை பாதிக்காத அளவுக்கு பண வீக்கத்தை குறைக்கும் ஏன்னா இங் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் லைக் எ ஹிடன் டேக்ஸ் அதாவது மறைமுகமாக வரியாக கருதணும் பண வீக்கத்தை ஏன்னா பணக்காரங்க அந்த அளவுக்கு பண உயர்வு அவங்களுடைய சாப்பிட்ற பொருளையோ இல்லை அவங்க போடுற பெட்ரோலையோ இல்லை அவங்க இப்போ போகிற விமானத்தையோ இப்போ அவங்க மாற்ற மாட்டாங்க ஆனால் ஏழை எளிய சாமானிய மக்களுக்கு அந்த ஒவ்வொரு வீக்கமும் ஒரு ஒரு விலை உயர்வும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை அவங்களுடைய பர்ச்சேசிங் பவர் வாங்கும் திறனை அவங்களுடைய வாழ்க்கை இப்போது சாப்பிட்ற அளவை பாதிக்கும் அப்போது அரசாங்கத்துடைய கடமை இன்ஃப்ளேஷனை கட்டுப்படுத்துவது அது பல வகையில் பண்ணலாம் 
ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் பேராசிரியர் ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் நேற்று தெளிவாக எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் எவ்வளோ கோடி ரூபா ரெண்டாயிரத்தி சொச்சம் கோடி ரூபா அரிசிக்கு தூர்தாலுக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி ரூபா பாமாயிலுக்கு ரெண்டாயிரத்தி எண்பது ரூபா ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது கோடி ரூபா அதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு பணம் எல்லாம் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட பதிமூணாயிரத்தி சொச்சம் கோடி ரூபா போன வருஷம் விநியோக திட்டத்துக்கு செலவிட்டிருக்கோம் அது ரெண்டு வகையில் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழில் வெறும் ஆறாயிரத்தி முந்நூறு பதினேழு பதினெட்டுலேயும் ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தெட்டு ப பதினெட்டு பத்தொம்போதுலேயும் ஆறாயிரத்தி எண்ணூறு எண்ணூற்றி ஐம்பத்தொன்று பத்தொம்பது இருபதில் ஏழாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரெண்டு கொரோனா வருடங்கள் இருபது இருபத்தொன்றும் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டும் பதிமூணாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு பதிமூணாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு அதனால் எப்போ தேவையோ மக்கள் வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டிருந்ததோ அப்போ கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மடங்கு பணம் செலவு பண்ணியிருக்கோம் விநியோக திட்டத்தில் பொது விநியோக திட்டத்தில் அதே சமயம் கடனையும் வருவாய் பற்றாக்குறையும் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் ஏற்கனவே ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட்டில் அதாவது பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும்போது நான் அன்றைக்கு குறிப்பிட்டேன் அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடியிலேருந்து ஐம்பத்தி ஆயிரத்தி சொச்சம் கோடி கொண்டாட்டம் கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் கோடி வருவாய் பற்றாக்குறை கொண்டாந்து குறைச்சிருக்கிறோம் நாலு அறுபதோ நாலு ஐம்பதோ இருந்த சதவிகிதம் நிதி பற்றாக்குறையை மூணு எண்பதுக்கு குறைச்சிட்டோம் அதுக்கு மேலே நான் இறுதியாக இன்னும் கூடுதல் தகவல் கொடுக்குறேன் அப்போ ஒரு புறம் தேவைக்கு செலவு பண்ணி மக்கள் வாழ்க்கையை பாதுகாப்பாக வைக்கணும் பண வீக்கத்தை குறைக்கணும் இல்லை கட்டுப்படுத்தணும் அதே சமயம் அரசாங்கத்துடைய நிதியை மிகவும் பாதிக்க விடாமல் ஏன்னா பாதிக்க விட்டால் என்ன ஆகணும் நான் போய் சட்டியை வச்சுக்கிட்டு நிற்கணும் டெல்லியில் அம்மா தாயே எனக்கு தயவு செய்து இன்னும் கொஞ்சம் கொடுங்க இல்லை எனக்கு இன்னொரு சலுகை கொடுங்க இது மாதிரி பண்ணணும் அப்போ எங்களுக்கு சுயமரியாதை இருக்குது இருக்கிற திட்டத்துக்குள் நாங்களே செயல்பட்டுக்கிறோன்ற அளவுக்கு இருக்கிறோம் அதனால தான் சொல்கிறோம் நீங்கள் எப்படி என்றைக்கி எது கட் பண்ணணும் எதை உயர்த்தணும்லாம் நீங்கள் சொல்லாதீங்க சட்டமைப்பு படி உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கோ அதை சொல்லுங்கள் நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம் பாசத்துக்கோ இல்லை செயல்பாட்டு திறன் விலை அடிப்படையிலையோ அறிவுரை சொல்லுங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் கட்டளையிடுற அளவுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையும் இல்லை ப பயனும் இல்லை பலனும் இல்லை அடுத்தது எந்த வகையில் வரியை ஈற்றுகிறோம் எந்த வகையில் பொருளாதாரத்தை வளர்த்துகிறோம் ஏன்னா ரொம்ப ஸ்பெண்டிங்கை கட் பண்ணிட்டோன்னா அப்புறம் பொருளாதார வளர்ச்சியும் மங்கி போயிடும் ஏன்னா முதலீடு செய்யணும் அது இல்லாமல் பல திட்டங்கள் கொண்டாடணும் முதலமைச்சர் வந்து இலவச பஸ்ஸுக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபா போன தடவை செலவு பண்ணியிருக்கோம் அறிவித்த உடனே அப்போ இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் நிதித்துறையோடைய கடமையே அது முதலமைச்சர் எங்களுக்கு என்னென்னா முக்கியத்துவம்னு சொல்லுவார் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச எந்த முதலமைச்சரும் ஒரு நிதியமைச்சருக்கு இவ்வளோ ஆதரவு கொடுத்ததில்லை அவர் கொடுக்குற ஆதரவினால் எங்கெங்கே எப்படி எப்படி எதை எதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு நாங்கள் கையில் எடுத்து நிதித்துறையாக எல்லா இடத்துலையும் ஒரு ஆப்டிமைசேஷன் சீரமைப்பை செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் கடைசியாக நாலே நாலு டேட்டா பாயிண்ட் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ஒன்று ஒன்றிய அரசாங்கத்துடைய ஜிஎஸ்டி வருமானம் போன ஆண்டுக்கு இந்த ஆண்டு சுமார் முப்பத்தி ஏழு சதவீதமோ என்னமோ உள உயர்ந்திருக்கிறது வளர்ந்திருக்கிறது முந்தா நேற்று அவங்களே வெளியிட்ட அறிக்கையில் டைரக்ட் டாக்ஸஸ் அதாவது வருமான வரியில் எடுத்த வருமானம் இருபத்தி மூணு சதவிகிதம் வளர்ந்திருக்கிறது நாங்கள் தொடர்ந்து வைக்கிற ஒரு விமர்சனம் குற்றச்சாட்டுன்னு கூட சொல்லலாம் இது பணக்காரங்களுக்காக நடத்தக்கூடிய அரசாங்கம் டைரக்ட் டாக்ஸஸில் தான் நேர்முக வரியில் தான் கூடுதல் எடுக்கணும் மறைமுக வரியில் குறைந்து தான் எடுக்கணும்னு சொல்கிறோம் அவங்க ஒரு தடவையும் பட்ஜெட் போடும்போதும் அந்த திசைக்கு போகிற மாதிரி காமிப்பாங்க திட்டத்தில் நேர்முக வரியில் அது அதிக சதவிகிதம் வளர்ச்சியும் மறைமுகத்தில் குறைந்தும் காமிப்பாங்க ஆனால் செயலில் அது இந்த இந்த தடவையும் வரவில்லை அது மட்டும் இல்லை மாதம் மாதம் புது ரெக்கார்டு புது ஜிஎஸ்டின்னா அதெல்லாம் பெரிய வித்தையாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது பண வீக்கத்தினாலையும் மக்கள் தொகை அதிகரிக்கிறதுனாலையும் உற்பத்தி அதிகரிக்கிறதுனாலையும் சாதாரண நேரங்களில் ஒரு ஒரு மாதமும் அதிகம்தான் ஆகும் ஏன்னா வி ஒன்லி லுக்கிங் அட் வாட்ஸ் கால் நாமினல் வி ஆர் நாட் லுக்கிங் அட் அட்ஜஸ்டட் ஃபார் இன்ஃப்ளேஷன் நாமினல் நம்பர்ஸ் வந்து அதிகரித்து கொண்டே தான் போகும் இதுதான் இயற்கை ஏதாவது சீசனல் வேரியேஷன் இல்லை ஏதாவது எதிர்பாராத இடர் இந்த மாதிரி வந்தால் தான் நம்மளுக்கு குறையுமே தவிர 
அதிகரிக்கிறது பெரிய வித்தையில் கேள்வி எத்தனை சதவிகிதம் அதிகரிக்கிறது பொருளாதார உற்பத்தி அதிகரிக்கிறதோட வரி வருமானம் அதிகரிக்கிறதா இல்லை நேர்முக வரியோட மறைமுக வரி குறைந்த சதவிகிதம் அது அறி அதிகரிக்கிறதா அப்படின்னா இட்ஸ் பிகமிங் மோ ஜஸ்ட் மோ ஃபேர் நியாயமாக இருது அப்படின்னு கூறலாம் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எதிர்பார்த்ததை விட அனைத்து அமைச்சர்கள் அனைத்து அதிகாரிகளுடைய ஆதரவுடன் ஒத்துழைப்புடன் முதலமைச்சரோட சீரிய தலைமையில் மூணிலும் தமிழ்நாடு மிகவும் சிறப்பான விளைவை கொண்டாந்திருக்கிறோம் முதல் கடன் வருவாய் பற்றாக்குறையை நாங்கள் ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட்லேருந்து சொன்னதுலேருந்து இறுதி கணக்கு இன்னும் சில நாட்களில் வரப்போகுது ஆனால் எங்களுக்கு வர்ற அட்வான்ஸ் தகவல் மிகவும் கூடுதலாக சிறப்பாக வந்திருக்கு விளைவு மிகவும் அப்போனா நான் ஏழாயிரம் கோடின்னு சொல்லியிருந்தேன்னா இறுதி கணக்கில் அதோட ரெண்டு மடங்குக்கு மேல் குறைச்சிருக்கிறோம் வருவாய் பற்றாக்குறையும் நிதி பற்றாக்குறையும் டெஃபிசிட் ரெவன்யூ டெஃபிசிட் அதனால் ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் சரியா அதற்கு மேல் சொல்லுவேன் ஆஸ் அ பெர்சென்டேஜ் த்ரீ எயிட்டின் சொன்னேன் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட்னு சொன்ன இது ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் நான் சொல்கிறேன் முடியும் போது த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த இடத்தில் முடிய போகுது த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ரைட் எதிர்பார் அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்கள் நாலு அறுபத்தொன்னுலேருந்து ஒரே ஆண்டில் கொரோனா ரெண்டாவது அலை மூணாவது அலை எத்தனையோ வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றல் நாலாயிரம் கோடி ரூபா கொடுத்து இருபதாயிரம் கோடி செலவு பண்ணி பெட்ரோல் விலை மூணு ரூபா குறைச்சி பஸ்ஸு இலவசமாக்கி பெண்களுக்கு பொங்கலுக்கு பேக்கேஜ் கொடுத்து எல்லாம் பண்ண பிறகு இந்த அளவுக்கு ஒரே ஆண்டில் குறைச்சிருக்கிறோம் சரி ரெண்டாவது பாயிண்ட் இந்த மாதிரி குறைத்தால் ஓரளவுக்கு வளர்ச்சியையும் பொருளாதாரத்தையும் பாதிக்கிற அளவில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா எதை குறைக்கணுன்றது பொறுத்திருக்கு தேவையானதை குறைச்சா அப்புறம் வளர்ச்சி வராது அப்போ இந்த மாதிரி குறைத்தால் உங்களுக்கு பொருளாதாரத்தை பாதிக்காத அளவுக்கு பண்ண முடியுமா என்று கேட்டால் முதல் குவார்ட்டர் முதல் மூணு மாதத்தில் தமிழ்நாடுடைய வருமானம் சொந்த வரி வருமானம் ஐம்பத்தி சொச்ச சதவீதமும் வரியில்லா வருமானம் எழுபத்தி நாலு சொச்ச சதவீதமும் உயர்ந்திருக்கிறது அப்போனா நாங்கள் குறைச்சது பொருளாதாரத்தை பாதிக்காத அளவில் வளர்ச்சியை பாதிக்காத அளவில் செலவையும் விளைவில்லா செலவையும் அதனால் பற்றாக்குறையையும் அதனால் கடனையும் அதனால் வட்டியையும் சராசரி வட்டி எட்டு சதவீதம்னா சப்போஸிங் நாங்கள் பதினஞ்சாயிரம் கோடிக்கு மேலே குறைச்சிருக்கோம் ஒரே ஆண்டில் வருவாய் பற்றாக்குறையை நிதி பற்றாக்குறையனா அதுக்கு ஆயிரம் கோடிக்கு மேலே வட்டியை குறைச்சிருக்கிறோம் ஆண்டுக்கு இறுதியாக சொல்கிறேன் இந்த பக்கம் கடனை குறைச்சிட்டோம் வருவாய் பற்றாக்குறையை குறைச்சிட்டோம் அந்த பக்கம் அதே சமயம் வளர்ச்சி சிறப்பாக போயிட்டு இருக்குன்னா மூணாவது லெக் ஆஃப் த ட்ரேட் அந்த ஸ்டூலோடைய மூணாவது கால் அப்போ பண வீக்கம் அதிகமாயிருச்சா அதுக்கும் இப்போ பதில் வந்துருச்சு ஒன்றிய அரசாங்கத்துடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லேயே பாக்கி எல்லா இடத்துலையும் ஏழு சதவீதம் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அஞ்சு சதவீதம் சொச்சோம் அப்போ இது இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம் பர்ஃபெக்ட் ட்ரைஃபெக்டா வின் 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 வருவாய் கணக்கு பற்றாக்குறையையும் கடனையும் கடன் வளர்ச்சியையும் கடன் மொத்த கடனில் கடன் வளர்ச்சியையும் அதனால் வட்டி வளர்ச்சியையும் குறைத்து அதே நேரத்தில் பொருளாதாரமும் வரி வருமானமும் வரியில்லா வருமானமும் சிறப்பாக அதிகரித்து அதே நேரத்தில் இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டு விளைவு கிடைக்குதுன்னா இதற்கு மேல் சிறப்பாக விளைவு நான் கனவு கூட காணிருக்க முடியாது இதெல்லாம் என்னுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இல்லை இது ஒன்றிய அரசாங்கத்துடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணும் தேவையில்லாத செலவை கட் பண்ணணும் மிகவும் தேவையான செலவுகளை சிறப்பாக சரியான நேரத்தில் செய்யணும் இது செஞ்சாதான் இந்த மாதிரி விளைவு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இது தயவுசெய்து யாரெல்லாம் நேஷ்னல் மீடியாவில் இருக்கீங்களோ வேறு ஸ்டேட்ஸை கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஆன் ஆல் த்ரீ டிமென்ஷன்ஸ் வாட் இஸ் த ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் டெஃபிசிட் ரிடக்ஷன் 
what is the rate of growth in revenue and what is the inflation idu moonu seithu vechi tamil nadu enga rank pannudun konjam paarenga adho nerthikiren kelvi irundha kelvi obvious question will be where have you planned this like some of the measures which you undertook which has paid or you know Kind of I, no, 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 no. I'm, so, I'm sorry to say there are no magic bullets in life. I, am, I can consciously tell you that I have processed something almost near 5,000 files. At least few hundred of them I have sent back for various corrections, changes, questions, queries. Not one time the Chief Minister has called me and said, for political reasons, you just approve it anyway or don't ask these questions. Right? Number one. Number two. எத்தனையோ துறையில் என்னென்னமோ நடத்திட்டு இருக்கோம் இப்போ இப்போ நான் சொல்கிறேன் நேற்று ஒரு பத்து ஆறு எட்டும் இன்றைக்கு ஒரு ஆறு எட்டு துறையும் ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரியோட சீஃப் விஜிலன்ஸ் கமிஷனரோட டிவிஎஸ்சியோட ஹெச்ஆர்எம் செக்ரட்டரியோட அக்ரிகல்ச்சர் செக்ரட்டரியோட யாரெல்லாம் இன்றைக்கி வந்து போனாங்க துறைத்துறையாக படிப்படியாக தேர் இஸ் நோ சீக்ரெட் அதாவது மேலாண்மை ஒழுங்காக ஒவ்வொரு கோப்பிலையும் ஒவ்வொரு திட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு செலவிலையும் பண்ணால் இந்த விளைவு கிடைக்கும் அப்போனா எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இதற்கு முன்னால் எப்படி இவ்வளோ கடன் வந்து இவ்வளோ வளர்ச்சி சரிஞ்சு வரி சரிஞ்சு எப்படி நடந்ததுன்னு எனக்கு புரியல ஏன்னா நான் நான் கொரோனா பற்றி பேசலை நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேருந்து பத்தொம்போதுக்கு நான் பேசுகிறேன் ஏன்னா நான் சொல்கிறேன் நானே சொல்கிறேன் பதினாலு வரைக்கும் அம்மையார் ஜெயலலிதா இருந்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி சரிவு இல்லை தமிழ்நாடு வாஸ் அ ரெவன்யூ நியூட்ரல் ஸ்டேட் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் த்ரீ எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் டில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் டில் ஷீ வாஸ் கண்டினியூஸ்லி இன் மேனு அதாவது மூணு வருஷம் ஏடிஎம்கே அஞ்சு வருஷம் டிஎம்கே மூணு வருஷம் ஏடிஎம்கே அந்த பதினோரு வருஷத்தில் பிரச்சனையே இல்லை அதாவது நிதி பிரச்சனை இது நான் சொல்லுவேன் எங்களுடைய திட்டம் சிறப்பான இருந்துச்சு வளர்ச்சி எங்களுக்கு தான் கூடுதல் வந்துச்சு அதெல்லாம் உண்மை ஆனால் நிதி மேலாண்மையில் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து பத்தொம்போதில் மிகவும் சரிஞ்சு கண்ட்ரோலே இல்லாமல் செக்கே இல்லாமல் போயிடுச்சு கொரோனா அது இன்னும் மோசமாக்குச்சு இப்போ அதை திருத்திக்கிட்டு சம் ஆஃப் தேம் சம் ஆஃப் தேம் நான் என்ன இன்னும் சொல்கிறேன் நான் நான் ரொம்ப வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் அதாவது இது சிறப்பு இது இருக்கிற சூழ்நிலைன்னு சொன்னால் நான் இன்னும் சொல்கிறேன் இந்த அளவுக்கு தான் வந்திருக்கோம் இன்னும் எனக்கு அஞ்சு வருஷம் ஏழு வருஷம் பத்து வருஷம் முன்னேற்றம் எப்படிலாம் பண்ணுன்னு திட்டம் இருக்குது தலைவர் ஆதரவு கொடுக்குறாருன்னு நான் பண்ணுறேன் இன்னும் எத்தனையோ சிறப்பிக்க வேண்டியிருக்கு எவ்வளவோ தவறு நடந்துட்டுருக்கு நோ நோ ஐ திங்க் தேர் ட்ரைங் டு கண்ட்ரோல் ஹவு வி ஒர்க் ஹவ் வி ஆக்ட் ஐ டோன்ட் திங்க் தேர் ட்ரைங் டு ஸ்டைஃபில் த க்ரோத் ஐ திங்க் தே வாண்ட் ஓன்லி ஒன் அத்தாரிட்டி இன் டெல்லி and everybody else to say whatever you say we'll do i think it's a question of removal of uh, what can i say decision making ability or independence sudandratai ilakkaradhukku pandra thittam idu i think it has been increasingly happening for the last 7 years it's not happening only to tamil nadu it's happening to every state idu vandu tamil nadu ku thanithu thanithu inna na na solla varen இந்த மாதிரி செயலும் மாநில பட்டியலில் இருக்கிற துறைகளில் அவங்க சட்டம் ஈட்டுறதும் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தா முழு சர்வாதிகாரமான மாநில உரிமைகளை மிதித்து என்ன சொல்கிறது கிழிச்சு போடுற அளவுக்கு தான் செயல்பாடு நடந்து கொண்டிருக்கு ஆனால் என்ன வித்தியாசம் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் அடிப்படையில் பண்ணியே ஆகணும் அதை மீற மாட்டார்கள் என்று நம்பிக்கை இருந்தாலும் இல்லை தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு சட்டம் குஜராத்துக்கு ஒரு சட்டம் அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு ஜனநாயகத்தை படுகொலை செய்யாமல் இருந்தாலும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது எங்கள் முதலமைச்சர் வச்சு நாங்கள் சிறப்பான விளைவை அடுத்து அடுத்து அடுத்த ஆண்டு கொண்டு வந்தே இருப்போம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம கையில் இருக்குது நம்ம பெரிய மாநிலம் பணக்கார மாநிலம் எத்தனையோ நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் போயிட்ருக்கு என்ன சொல்கிறாங்க கோயில் எல்லாம் தனி மயமாக்கணும் நம்ம கோயிலில் தேசமயமாக்குனது அர எந்த கோயில் அரசர்கள் பெரிய கோயில்களை கலாச்சாரம் சிறப்பு வாய்ந்த கோயிலுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் நம்ம தேசமயமாக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு 
பத்தில் மாணவ பிரதமர் குஜராத் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது அவர் அங்கே தேசமயமாக்கினார் குஜராத் கோயில்களை இன்றைய வரைக்கும் போன வருஷம் வரைக்கும் உத்தராகண்டில் பிஜேபி கவர்மெண்ட் தேசமயமாக்கிட்டுருக்கு அப்போனா அதில் என்ன ஜட்மெண்ட் வரணும் எல்லாரும் நீங்கள் இருக்கிறபடி இருங்கன்னு சொல்லணும் இல்லை எல்லாரும் திருப்பி யார்கிட்டயே கொடுங்கன்னு யாரும் எனக்கு கனவு தெரியல ஏன்னா யார் சொல் ஆனால் தமிழ்நாடில் அவுத்துவிடு கல்ட்டி கொடு பிரித்து கொடு ஆனால் குஜராத்தில் வச்சுக்கோன்னு சொன்னால் அது சட்டமைப்பில் எப்படி ஒரே நாடாக இருக்க முடியும் அதனால் நான் சொல்கிறேன் சட்டமைப்புக்குள் ஒரே சட்டம் எல்லா மாநிலத்துக்கும் என்ற அளவுக்கு சட்டமைப்பை நீடித்தால் அது போதும் எங்களுக்கு நாங்கள் சிறப்பான விளைவை தொடர்ந்து Why should it be different? The law is the law, right? It should, it should be the different means. No, no, no. Either, either it is a constitutional right. No, no. The only way that the Supreme Court can enter into this is the constitutional right that has been trampled. Is there a different constitution for Tamil Nadu, different constitution for Gujarat? They have to give the same constitutional right, right? Administration is not within the jurisdiction of the court. I have said it before on freebies. I will say it again. The democratic system gives the right of administration to the people elected by the voters. not by the court so if the court feels it has to interfere it has to interfere on the basis of a constitutional right being trampled is there a different constitutional right in gujarat than in uttarakhand and in tamil nadu what are you talking about let's come to the economics yeah. one more question given the current trends no no sir there are 20 30 yeah. of you let each one ask a question you can't keep asking right sorry what are the I think all I think all your statistics are wrong. Okay. I think the total revenue collection from Tasmac as a percentage of GSDP has declined seriously from 2011-12 when the rule changed till now it has kept on declining. I am the first guy that says there's massive problems in the collection of uh, VAT and excise in Tasmac because the volume of crates sold has barely doubled in 10 years if i look at any other state the volume of crates sold has more than tripled or quadrupled there's something structurally wrong anala actually facts and figures vechi pesninga na adala onnu sadavidamla adhigarikave illa in fact it may have gotten worse than gst's increase and tamil nadu has among the lowest rates of any tax you can think of tell me any tax property tax water tax eb uh, registration um guideline value in fact many of them have not been changed in 20 years 20 varsham 18 varsham 25 varsham variye adhigarikama irukku arasangathukku enga indha panam varum vaanathula indha ulugum nare seerthirutham panna vendi irukku sir inflation pathi pesunga sir ipo last year eppadi sir like was like last year eppadi irundha like ipo state government ipo perform pannadha maari can we compare with our own performance yeah i think inflation was much lower for everybody last year and now we are not yet come into this uh, full recovery from uh, covid where on the one side the demand was picking up dramatically on the other side the supply was not able to keep up enga nare edathula labor e seri illunga adhaavad ipo airline industry la eduthinga na nare pilots crew alla lay off pannitaanga அப்போ திருப்பி எடுக்கும்போது நிறைய பேர் திரும்பி வரல இல்லை வந்தால் அவங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் இல்லை மூணு வருஷம் ட்ரைனிங் கண்டினியூஸாக இருந்தால் தான் அந்த பிளேனை ஓட்ட முடியும்ன்ற அளவுக்குலாம் இருக்குது ஸோ தேர்ஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்டிக்கினஸ் ஸோ உலக அளவில் பார்த்திங்கன்னா பல ஆயிரம் ஃப்ளைட் கேன்சல் ஆகிட்டே இருக்குது அதனால் இப்போ டிக்கெட் விலையெல்லாம் பயங்கரமாக அதிகரிச்சு அப்போ அதனால் இன்ஃப்ளேஷன் உருவாகுது டிரான்ஸ்போர்ட் கார்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஸோ ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் டிட் நாட் ஹேவ் திஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ப்ராப்ளம் அ இயர் அகோ பட் த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் தட் ரிசர்வ் பேங்க் இஸ் சப்போஸ் டு திங்க் அ ஹெட் so most reserve banks should have started raising the rates probably 6 months or 1 year earlier than they did that's that's all i would say sir na therapy sonra idu romba complex sir adhaadu edho fiscal policy fiscal policy la romba na na romba theliva i have given you such a detailed explanation inflation is not something that a government can control directly or very easily right because we know that the components of inflation that have really kept our level down is the food products the oil etc now we can tell the cause and effect right it's not that easy to either predict or, or control or even explain so we will continue to do what we are doing which is na engloda kolgena 
ஏற்கனவே நிறைய பொருளோ நிதியோ இல்லை இப்போ பர்ச்சேசிங் பவரோ இருக்கவர்களிடம் கூடுதல் போய் பணத்தை கொடுக்கறதுக்கு பதில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு போய் சேர்க்கணும் பாட்டம் ஆஃப் த பெரமிடில் பணம் கொடுக்கணும் இட் இஸ் குட் எக்கனாமிக்ஸ் இட்ஸ் குட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் இட்ஸ் குட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் ஏன்னா ஏற்றத்தாழ்வை குறைக்கிறது இட்ஸ் குட் எக்கனாமிக் பிகாஸ் இஃப் யூ கிவ் இட் டு த பீப்புள் அத் த பாட்டம் ஆஃப் த பெருமை தே மோர் லைக்லி டு ஸ்பெண்ட் இட் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வில் இன்க்ரீஸ் பட் இல் ஆல்சோ பி அ மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் த மோர் யூ கிவ் இட் டு த பீப்புள் அட் த டாப் வாட் ஹேப்பன் ஃபார் த லாஸ்ட் செவன் எயிட் இயர்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் இஸ் கோன் ஹேப்பன் தட் இஸ் இட் இல் கோயின் டு ஆசட் ப்ரைசஸ் இட் ஒன் கோயின் டு கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஏன்னா செலவு பண்ண மாட்டாங்க தில் கோ அண்ட் இன்வெஸ்ட் இட் அண்ட் இல் இன்க்ரீஸ் ஷேர் ப்ரைசஸ் இட் இல் இன்க்ரீஸ் ஃப்ளாட் ப்ரைசஸ் ஹவுஸ் ப்ரைசஸ் தோஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்டிங் <laughs> <laughs> Uh, the export of wheat has it was more than double what the export of wheat has been allowed in the since june so it may have been bad policy also that led to the inflation because we eat more rice they eat more wheat so again it's a i'm not trying to take credit for things that we don't know i'm just saying we have been able to do all three things well we have been able to manage the deficit and the government's fisc at the same time make sure that the economy is booming at the same time keep inflation under control i'm sorry i have to go thank you no 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 you know has to be somebody else somebody else yeah. <laughs> இல்லைங்க எல்லாமே அரசாங்கத்தோட நோக்கம் தான் எங்களுக்கு மட்டும் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குது ஆசை இல்லையா நிதி துறை என்னோட முதன்மை கடமை நிதியை ஒழுங்கா மேலாண்மை செய்யிறது நிதியால் உருவாக்கப்படுற திட்டங்கள் என்ன சார் ஸ்கீம்ஸு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸு ஒழுங்காக வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கிறது அதே சமயம் இன்ஃப்ளேஷன் உருவாக்காமல் ஃபிஸ்கல் பாலிசியால் எந்த அளவு முடியுமோ திருப்பி சொல்கிறேன் ஃபிஸ்கல் பாலிசி இஸ் நாட் தட் கிரேட் அ கண்ட்ரோலர் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அண்டர் நார்மல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் பட் இதை எங்களுக்கு எப்படி பண்ணுன்றது என்னுடைய இலக்கு இப்போ கூட மாணவ முதலமைச்சர் மதுரைக்கு வந்து பத்தாயிரம் சீட் உள்ள டைட்டில் பார்க்க அறிவிச்சுட்டு வந்திருக்காரு நான் ஆறு மாதமாக வெளிநாடு அமெரிக்கா கனடா ஆஸ்திரேலியா சிங்கப்பூர் யூகேலாம் போய் ஏற்கனவே கிளையன்ஸை லைனப் பண்ணிட்டு வர்றேன் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸை அங்கே சீட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு அளவுக்கு இந்த மாதிரி நீட் இருக்குது லைன் அப் கிளையன்ஸ் இருக்காங்க பைப் லைன் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அறிவிச்சுட்டு இப்போ எயிட்டீன் மந்த்ஸ்குள்ளே வே கோன் ட்ரை மேபி எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி மந்த்ஸ் வில் ட்ரை அண்ட் கெட் த பில்டிங் அப் then we'll know that we have the jobs and those will be high end jobs those won't be like bpo or call center jobs those will be r and d jobs or uh, fintech jobs or ai jobs and those will have multiplier effects and will create an ecosystem of excellence to draw the kinds of right people so it's our job also to manage uh, but not mine particularly modala mechar ellathiyum paakra na nidhi thurai paakra sir sir ஏ கிட்ட இருக்காங்க அத பத்தி கேளுங்க சார் 